আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে ভেজিটেবল এক নুডলস তৈরি করে দেখাবো এটা তৈরি করা খুবই সহজ আর খুবই সহজভাবে আপনাদেরকে আজকে আমি এই রেসিপিটি তৈরি করে দেখাবো আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে চলুন তাহলে দেখে নেই এর প্রস্তুত প্রণালী এখানে আমি একটা প্যান দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন দিয়ে দিব পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পানিটা একটু বেশি পরিমাণেই দিবেন তাহলে নুডলস সিদ্ধ করার সময় নুডলসটা একটার সাথে একটা লেগে যাবে না এখানে আমি দুইটা ম্যাগি নুডলসের প্যাকেট নিয়েছি প্যাকেটটাকে এখন আমি এভাবে করে চারটা অংশে ভাগ করে নিব ভাগ করে এখন কেচি দিয়ে কেটে আমি নুডলসটাকে সিদ্ধ করে নিব এই নুডলসটা কিন্তু খেতে খুবই মজা লাগে বিশেষ করে বাচ্চাদের জন্য এটা কিন্তু খুবই হেলদি একটা খাবার আর বাচ্চারা এর কালার এবং স্বাদ দুইটাই খুব পছন্দ করবে খুবই ভালোবেসে এটা খাবে এখন দুইটা প্যাকেটই আমি পানির মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন সিদ্ধ করে নিব আপনারা ট্রাই করবেন একটু সময় নিয়ে সেদ্ধ করতে যেন এক ভালোভাবে সেদ্ধ হয় আবার এদিকে গলেও না যায় আমার নুডলসটা কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি চার পাঁচ মিনিটের জন্য এটা সেদ্ধ করে নিয়েছি এখন এটাকে আমি ছেঁকে নিব ছেঁকে আমি ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে এভাবে স্ট্রেটনারে ঝরিয়ে রেখেছিলাম দেখুন আমার নুডলসটা কিন্তু খুবই ঝরঝরে আছে এখন এটা রান্না করার জন্য আমি নিয়েছি একটা মিডিয়াম সাইজের গাজর টুকরো করে একটা শশা কুচি করে নিয়েছি আর নিয়েছি স্বাদ অনুযায়ী কাঁচা মরিচ এবং একটা টমেটো এটাও আমি কুচি করে নিয়েছি এখন আর নিয়েছি এখানে হাফ কাপের মতো মটরশুটি এটা আমার ফ্রোজেন মটরশুটি আর একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ এভাবে টুকরো করে নিয়েছি এখন এগুলো আমি ফ্রাই করব একটা প্যান দিয়ে দিলাম দিয়ে এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম তেল দিয়ে এখানে আমি এখন পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিব পেঁয়াজগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে এটা ফ্রাই করে নিব খুব বেশিক্ষণ ভাজতে হবে না জাস্ট পেঁয়াজের যে একটা কাঁচা ফ্লেভার থাকে ওটা চলে গেলেই হবে পেঁয়াজটা যখন ভাজা হয়ে এই পর্যায়ে আসবে তখন আমি দিয়ে দিব টুকরো করা গাজর গাজরটা যেহেতু একটু সবজির মধ্যে আর কি শক্তই থাকে সেহেতু এটা একটু আগে দিয়ে দুই মিনিটের জন্য ফ্রাই করে নিব আপনারা এখানে যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারেন ক্যাপসিকাম দিতে পারেন ফুলকপি দিতে পারেন তারপরে যে কোনো ধরনের সবজি যেটাই আপনাদের পছন্দ আপনারা যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারবেন আমি এখানে আমার ঘরে থাকা সাধারণ সবজি দিয়ে ব্যবহার করেছি এখানে আমি দিয়ে দিলাম শশা তারপরে মটরশুটি টমেটো কাঁচা মরিচ এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে এখন খুব ভালোভাবে এটাকে ফ্রাই করে নিব নুডলসের সবজিগুলো কিন্তু খুব বেশি ফ্রাই করার দরকার নেই জাস্ট হালকা একটু সেদ্ধ হলেই হবে সবজিটা একটু কাঁচা কাঁচা থাকলেই বেশি ভালো লাগে সেদ্ধ হবে কিন্তু গলে যাবে না এরকম ভাবে সেদ্ধ করে নিতে হবে একটু নেড়ে চেড়ে কিছু কেনের জন্য আমি সবজিটাকে ভেজে নিব আমার সবজিটা কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে এর থেকে বেশি ভাজব না তাহলে সবজির কালারটা নষ্ট হয়ে যায় এখন আমি দুইটা ডিম দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সবজিগুলো আলাদাভাবে উঠিয়ে নিয়ে ডিমটাকে ঝুরি করে নিতে পারেন আমি কিন্তু উঠিয়ে নেইনি এভাবে আমি সাইড করে রেখে ডিমটাকে জাস্ট এক স্ক্রাম্বল যেভাবে করে ওইভাবে করে ঝুরি করে নিব এভাবে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আমি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে এটা আস্তে আস্তে ঝুরি হয়ে যাবে আস্তে আস্তে করে আমি ডিমটাকে ঝুরি করে নিয়েছি এখন আমি এই সম্পূর্ণ ডিমটাই সবজির সঙ্গে মিশিয়ে দিব মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এখানে এখন নুডলসগুলো অ্যাড করে দিব আমি যে নুডলসগুলো সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেইগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে এটা সবজির সঙ্গে আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিব দেখতেই পাচ্ছেন আমার নুডলসটা কিন্তু খুবই ঝরঝরে আছে একটুও কিন্তু একটার সঙ্গে একটা লেগে যায়নি এখন মেশানো হয়ে গেলে আমি এখানে এখন অ্যাড করে দিব নুডলসের মশলা আমি এখানে যেহেতু দুই প্যাকেট নুডলস নিয়েছি সেহেতু আমার দুই প্যাকেট মশলাই আমি এখানে দিয়ে দিব 
আমি ছিঁড়ে এখন মশলা দুই প্যাকেট দিয়ে দিব এটা কিন্তু রান্না করার খুব বেশিক্ষণ আগে দেওয়ার দরকার নেই তাহলে ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যায় আমি রান্না শেষ এখন আমি নামিয়ে নিব জাস্ট এটাকে নাড়াচাড়া করে আমি নামিয়ে নিব আমার কিন্তু নুডলসটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে নামিয়ে পরিবেশন করে দিব আমি এটাকে এখন নামিয়ে নিলাম এরই মাঝে তৈরি হয়ে গেল আমার ভেজিটেবল এক নুডলস আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ট্রাই করবেন আর ট্রাই করে কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার রেসিপিটি আপনার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন এমন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ